ఉద్దాయన సిద్ధాంతం లేదా పై పైతాగ్రస్ సిద్ధాంతం ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణము మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానం ఈ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడం ఇప్పుడు చూద్దాం సిద్ధాంత నిరూపణ ఇప్పుడు చూద్దాం ఏబిసి లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణము కలిగిన శీర్షము బి అనుకుందాం ఇక్కడ లంబం ఉంది లంబకోణ త్రిభుజం అంటానే మీరు రెగ్యులర్గా ఈ విధంగా ఊహిస్తుంటారండి టెక్స్ట్ బుక్లో మార్చినాడు లంబము శీర్ష కోణం దగ్గర లంబాన్ని ఇచ్చాడు ఏబిసి లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబానికి ఎదురుగా ఉండదాన్ని కర్ణం అంటాం కర్ణము మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల మీది వర్గాల మొత్తానికి సమానము అని మనం ఇప్పుడు చూపాలి అంటే సారాంశం ఏంటి ఏసీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబీ స్క్వైర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వైర్ అని మనము చూపాలి దీనికోసము మనకు గమనించినట్లయితే భుజాల వర్గాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అవి ఎలా వస్తాయి మనకు ఖచ్చితంగా స్వరూప త్రిభుజాలు తీసుకొని వాటి అనురూప భుజాల నిష్పత్తుల నుంచి తీసుకురావాలి కాబట్టి మనం ఇందులో బి వద్ద నుంచి ఏసీకి ఒక లంబాన్ని గీస్తాం బిడి పర్పెండిక్యులర్ టు ఏసీ అయ్యేటట్లు ఒక లంబరేఖను గీసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని త్రిభుజాలుగా విడిపోయింది ఏడిబి ఏడిబి బిడిసి అనే రెండు త్రిభుజాలుగా మనకు విడిపోయింది మనకు తెలుసు ఒక సిద్ధాంతం ముందుగానే నేర్చుకున్నాం లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబము శీర్షం నుండి కర్ణం పైకి గీచినటువంటి లంబము వల్ల ఏర్పడే రెండు త్రిభుజాలు కూడా మొదటి త్రిభుజానికి స్వరూపము మరియు అవి ఒకదానికొకటి స్వరూపాలు అని మనము ముందు సిద్ధాంతంలో నేర్చుకున్నాం సో దీని నుంచి ఈ రెండు స్వరూప త్రిభుజాల యొక్క అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు రాసుకున్నట్లయితే మనకు వాటిని కూడడం ద్వారా మనకి సారాంశం వస్తుంది త్రిభుజం ఏడిబి సిమిలర్ టు త్రిభుజం ఏబిసి అని మనకు కోణము 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 స్వరూప సిద్ధాంతం నుంచి వస్తుంది మరి త్రిభుజం ఏబిసి ఏడిబిల అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు ఇంతకుముందే తెలుసు మనకు భుజాలు రాసుకునేటప్పుడు త్రిభుజాన్ని ఎట్లాంటి ఎట్లా రాసుకోకూడదు అనురూప భుజాలను బట్టే రాసుకోవాలి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండేందుకోసం ఒక పటాన్ని వేసుకోండి రెండు చిన్న పటాలను వేసుకున్నట్లయితే సో ఈ రెండు త్రిభుజాలను సపరేట్గా వేస్తున్నాం ఏబిసి బి వద్ద లంబము అలాగే ఏడిసిలో లంబం ఎక్కడుంది మనకు డి వద్ద కాబట్టి డి అలాగే రెండిటి యొక్క ఉమ్మడి కోణం ఉమ్మడి శీర్షం ఏ మిగిలిన భుజము బి సో ఏడిబిని ఈ విధంగా వేసుకోగలిగితే మనము అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పండి మనకు ఏబి ఒక భుజము అలాగే ఏసీ కలిగి ఉండేటట్లు కట్ అయ్యేదేంటి ఏడి అంటే ఏడి ఏబిలు ఉండేటట్లు అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు చెప్పండి ఏడి బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి బై ఏసి అదే ఇంకా ఇంకోటి వస్తుంది మనకు డిబి బై బిసి ఇప్పుడు మనకు అది రాసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు ఇప్పుడు ఈ రెండు భుజాల నిష్పత్తులు తీసుకున్నాం వీటిని అడ్డగునుకారం చేసినట్లయితే మనకేమొస్తుంది ఏడి ఇంటూ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి స్క్వైర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అని అనుకుందాం అదేవిధంగా ఏబిసి మరియు బిడిసి త్రిభుజాలను తీసుకుందాం అదేవిధంగా బిడిసి ఏబిసి త్రిభుజాన్ని తీసుకున్నాం ఏబిసిని వేసుకున్నాం ఇప్పుడు గమనించండి బిడిసిలో లంబం ఎక్కడుంది డి వద్ద కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తాం 
అలాగే ఏబిసి బిడిసి లో ఉమ్మడి శీర్షము సి మిగిలింది ఏంటి బి సో ఈ విధంగా సరూపత్ర భుజాలను రాసుకున్నాం సరూపత్ర భుజాలు రాసుకొని వీటికి అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు ఎలా రాసుకుంటాం అవి కూడా బిసి ఏసి కలిగి ఉండేటివి అంటే బిసి ఇంకోటి ఏంటి డిసి బిసి డిసి కలిగి ఉండేటట్లు రాసుకుంటే సరిపోతుంది డిబి కూడా వస్తుంది అది అవసరం లేదు సో ఏం రాస్తాం డిసి బై డిసి కనురూపం బిసి బిసి బై బిసి కనురూపము ఏసి అదే ఈ త్రిభుజంలో నుంచే చెప్పండి అన్నాం అనుకోండి డిసికి అనురూపం ఏది అన్నాం అనుకోండి ఏం చెప్తారు ఏసి చెప్తారా అందుకే మనము సరూప త్రిభుజాలను ఎప్పటికి కూడా వాటి అనురూప శీర్షాలను బట్టి వేసుకోవాలి సరే వీటి యొక్క క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది డిసి ఇంటూ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ బిసి స్క్వైర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు వన్ టూను గమనించినట్లయితే కుడివైపులు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ప్లస్ టూ చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో వన్ ప్లస్ టూ చేద్దాం వన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఎడం వైపున ఏముంది మనకు ఏడి ఇంటూ ఏసి ప్లస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎడం వైపున డిసి ఇంటూ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రైట్ సైడ్ సో రైట్ సైడ్ మనకు సరిపోయింది సారాంశము ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఏం రావాలి ఏసి స్క్వైర్ రావాలి ఈ రెండింటినీ గమనించినట్లయితే మనకు కామన్గా వచ్చే టర్మ్ ఏంటి ఏసి సో ఏసీని కామన్ తీసినట్లయితే ఏడి ప్లస్ డిసి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి స్క్వైర్ ప్లస్ బిసి స్క్వైర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏడి ప్లస్ డిసి ఏడి ప్లస్ డిసి మీన్స్ ఏసి సో ఏం రాయచ్చు మనము ఏసి ఇంటూ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి స్క్వైర్ ప్లస్ బిసి స్క్వైర్ సో ఏసి ఇంటూ ఏసి ఏసి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి స్క్వైర్ ప్లస్ బిసి స్క్వైర్ సో అదే కదా మనకు కావాల్సింది కర్ణము స్క్వైర్ ఈజ్ కాల్ భుజము స్క్వైర్ ప్లస్ భుజము స్క్వైర్ అని మనము పైతాగర సిద్ధాంతము లేదా బౌద్ధాయన సిద్ధాంతం నుంచి మనము తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఏబిసి త్రిభుజంలో కర్ణము స్క్వైర్ ఈజ్ కాల్ భుజము స్క్వైర్ ప్లస్ భుజము స్క్వైర్ అని నిరూపించడం కోసము లంబం కలిగినటువంటి శీర్షం నుండి కర్ణానికి ఒక లంబరేఖను గీసి గీయడం ద్వారా రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పడతాయి ఆ రెండు త్రిభుజాలు కూడా మొదటి త్రిభుజంతో స్వరూపాలు అని మనకు సిద్ధాంతం ద్వారా తెలుసు ఆ రెండు త్రిభుజాల యొక్క అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు నిష్పత్తులు రాసుకునేటప్పుడు ఏబి ఏడి ఈ రెండు భుజాలను బీడి అనే భుజాన్ని వదిలేసి అలాగే బీసీ డిసి అనే ఈ రెండు భుజాల అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు రాసుకొని ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ను కూడినట్లయితే మనకు కర్ణము స్క్వైర్ ఈజ్ కాల్ భుజము స్క్వైర్ ప్లస్ భుజము స్క్వైర్ అనే సారాంశము వస్తుంది ఈ సిద్ధాంతం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం అని మనకు తెలుసు కదా